Hallo zu einer neuen War Thunder Gastrolle Folge von Mr. Crubble mit dem Leopard 1 auf einer relativ neuen Karte, nenne ich es mal. Wo er. Ja, ich glaube, es war ja die Karte mit April Fools, oder? Ja, genau, das war die Karte. Und das war ja auch gleich ich, der erste Einsatz von dieser Karte, oder? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. April Fools. Also April Scherz 2000. War das 2019? Nee, das war ja, das war ja schon 2018. Wie lange ist das denn schon her? Ach du Scheiße. Doch, 2019? Boah, ich kann jetzt gerade schlecht einschätzen. Aber ich glaube sogar 2018 war das, ne, oder? april 2018, wo dann so Leopard 2 und sowas und die Helikopter irgendwie dann doch da drin waren. Das Ganze noch ein Scherz war und dann ist es ernst geworden. So, ich kann mal wieder nicht irgendwie... Karte, äh, die Kamera anschauen wechseln. Das ist natürlich wieder hervorragend. Aber er hat ihn schön getroffen, den T54. Schauen wir mal kurz. Den T54 hat das sehr schön getroffen. Ist natürlich wieder blöd, dass man nicht zuschauen kann. Es gibt da anscheinend einen Unterschied von den Replays. Es ist also ein Unterschied, glaube ich, ob ihr mir das Server-Replay schickt oder wirklich die Datei. Also wie es ausschaut, wäre. Die Datei aus dem Ordner jetzt diese Punkt, wie heißt WRLP oder sowas. Also einfach nur diese Replay-Datei, glaube ich sogar sinnvoller. Also nicht der Link, sondern nur die Datei. Ich glaube, dass es dann nicht so rumspackt, das Replay. Aber wie gesagt, macht das einfach so, wie ihr wollt. So kann ich. Ich rede hier, ich rede hier und es hat schon drei Kills gemacht. Ich passe da gar nicht auf. Oh, macht aber richtig schön. Vier Kills. Ja, Hallöchen. Also dieser Spot ist anscheinend sehr, be <lacht> sehr beliebt. Da fahren viele Leute her. Ich habe ja noch ein bisschen in Erinnerung, ja, dass es hier echt ein guter Spot ist eigentlich. Hier kann man, vor allem auf A kann man hier halt perfekt schießen. Der hier steht nicht so gut. Hat da aber auch ein, mh, ja, ein bisschen bessere Panzer und schon was aus. Der Leo 1 hingegen... Hm, hat es ein bisschen schwieriger. Jawohl, den T-54 richtig schön weggeholzt. Fünf Kills. Macht das schön. Die Verbündeten fangen die ganzen Schüsse ab. Ist es nicht schön? Eieieieiei. Also, der wird ja nur noch beschossen, aber überlebt. Gut, die ganzen Gegner hinten im Spawn können anscheinend alle auf ihn schießen. Gut, die stehen sich da jetzt voll im Weg einfach. Ähm, was passiert hier? What's going on? Gut, an dieser Stelle einfach, weil ich gerade so ein bisschen von Replays gesprochen habe. Ich sag's nur als am Ende vom Replay immer, aber falls ihr auch irgendwelche Replays habt, die ihr mir schicken wollt, einfach an skulde.web.de oder auf meinen Discord-Channel kommen. Der Einladungslink ist auch in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr mir da auch einfach die Replays schicken. Oh, der verbindet das weg. Würde mich freuen, wenn ihr mal da ein paar Replays schickt. Schön, wenn man immer mal wieder ein paar neue Gesichter sieht, die mir Replays schicken. Gut, also der Mr. Grubble sieht hier den AMX M4 nicht hinten. Er schaut natürlich eher hier nach vorne. Oh, aber jetzt rächt es sich. Aber die Kanone wird da wahrscheinlich nicht runter. Oh, doch, er kommt sogar runter. Nebeln und löschen. Gut, also für einen M4 wird es jetzt schwierig, ihn zu... Na ja, gut, ich... <lacht> ich eigentlich schwer zu treffen, aber hat anscheinend Glück gehabt. Jetzt darf er halt nicht anfangen zu brennen. Schauen wir mal, ich sehe le leider nicht, wie lange das jetzt noch dauert, bis die Reparatur abgeschlossen ist. Gut, der M4, da fährt jetzt weg. Da ist er. Au, verreck. Also ich glaube fast, dass jetzt Heat FS vielleicht sogar beim, bei einer Mauer das was dann einfach explodiert ist. Aber da kam von irgendwo anders her nochmal der Schuss. Hatte er nochmal Glück gehabt, der M4. Dann schauen wir mal. Er spawnt in der Arado. Sehr schön. Die Arado mit Doppeltriebwerk und einer 20mm Kanone. Ist natürlich so ein Ticken besser als die alte Arado. 
Aber das Problem ist jetzt, ich habe die erste Arado jetzt schon gut gespielt, habe die ganzen Bomben freigeschaltet und sowas. Und danach ist irgendwann mal hier diese C2, C1 und C2, oder? Nein, die C3 gekommen. Und jetzt fehlen mir halt da die guten Kanonen und sowas. Und jetzt habe ich nicht mehr so die Motivation, muss ich sagen, äh, die neue Arado zu spielen. Auch wenn die besser ist, aber mit den größeren Kanonen spiele ich halt lieber die andere. Weil ich jetzt auch nicht mehr so aktiv spiele jetzt mit der Arado, dauert es halt eine gefühlte Ewigkeit, bis ich da mal die besseren äh, Bomben freigeschaltet habe. Aber den IS-3 hat er wirklich schön rausgebombt. Jetzt kommt eine M16. Die M16 kann er ja... Ach, die ist so, ne? Ich wollte gerade fragen. Oh, Verreckos, da war er zu gi gierig. <lacht> Mr. Krabbel, das war knapp. Aber wahrscheinlich geplant. Er kennt das Flugzeug in, aus, un, in und auswendig, wie ihr seht. Ein Profi am Werk. Lustig, dass in diesem Tier eigentlich eine M16 rumfährt. Nicht mal ich fahre damit auf 6.7 rum. Ich habe ja, blöd gesagt, vor kurzem die... Oh, wie heißt es denn? Die... 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 die, die ähm, Arl 44 kommt, passt eigentlich auch nicht hier auf diese Tierstufe. Hat er auch schön rausgebombt. Einwandfrei. Mit der Arado kann er umgehen. Bomben kann er abwerfen. Vielleicht findet er ja nochmal die M16. Schauen wir mal, schauen wir mal. Ja, sieht gut aus. Ich glaube, er hat den Invisier. Schießen, schießen, schießen. Schauen wir mal, was die 20mm Kanone drauf hat. Und jawohl, er hat ihn. Und sieht hoch. 8 Kills. Wunderschön. Aber man muss sagen, die Runde ist noch relativ ausgeglichen von den Punkten. Ist auch neutral, der Punkt A. Genau, schauen wir mal. Vielleicht visiert er vielleicht noch, oder markiert noch ein paar Gegner. Und fährt dann wahrscheinlich zurück. Oh, ein BMP-1. Object 120. Ich weiß nicht, kommt er da mit der 20mm Kanone durch? Die halten eigentlich nichts aus, aber ob eine 20mm Kanone erreicht, weiß ich jetzt nicht. Vor allem, weil er ist ja immer noch, sieht er jetzt nicht so weit weg aus, aber der ist ja trotzdem noch so 2-3 Kilometer weg. Und da ist ja so eine 20mm Kanone nicht mehr so effektiv, vor allem wenn man halt jetzt gegen Panzer schießt. Aber es sieht aus, als würde er eher mal zurückfliegen, darum, oh, achtfach, Lassen wir ihn mal kurz zurückfliegen. Lassen wir ihm mal ein paar Bomben holen. Da ist jetzt irgendwas abgerissen. Irgendwelche Klappen oder sowas. Gut. Schauen wir mal, ob er Bomben nochmal nachlädt oder jetzt im Panzer spawnt. Schauen wir mal kurz. Sieht aus, als würde er... Genau. Also er startet nochmal in der Arado. Hoffen wir mal, dass er da jetzt mal ein paar Kills nochmal macht mit den Bomben. Das sind ja auch zwei Flugzeuge in der Luft. Gut, die P8 ist jetzt kein Problem. Oh, die MiG-9. Die MiG-9 könnte problematisch sein. Die SB-2M ist halt so ein Schlachtflieger. Ist ja gerade mit einem anderen beschäftigt, mit der B-109. Schauen wir mal. Die P8 könnte er mit der 20mm anschießen. Ob er es dann wirklich wegbekommt, das Ding, ist eine andere Frage. Aber die MiG-9 könnte problematisch werden. Schauen wir mal. Oh, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ob er das schafft. Oh, oh Mann, ich bin viel zu schnell dran. Sorry, sorry. Aber er hat gerade mit der Bombe nochmal jemanden erwischt. Sehr schön. Wen hat er denn erwischt? Schauen wir mal. Den T-54. Sehr schön. Gut. Er fliegt jetzt der P-8 hinterher. Die MiG-9. Die ist irgendwie nicht auffindbar. Da kommt noch eine Su-6. Ich sieht ihn nicht. Schauen wir mal. Oder vielleicht hängen sie auch hinten dran. Schauen wir mal. Die P8 versucht damit ihren Wortschützen da ein bisschen zu treffen. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Vielleicht geht's ja gut. Feuer frei. Ist natürlich, ist natürlich lustig, wenn der Bomber einen anderen Bomber da verfolgt. Also die P8 ist halt schon gut, glaube ich, im Verteidigung. Oh, da kommt die Su-6. Aber normalerweise kann er wegfliegen. Verdammt. Nein, hat die Su-6 ihn leider erwischt mit seinen 37 Minuten der Kanon, glaube ich. Aber es war ja trotzdem eine richtig coole Runde. 9 Kills. 
Also die Position da oben war anscheinend sehr erfolgreich eingenommen. Gut, dann vielen Dank fürs Einschicken. War eine richtig coole Runde. Und dann bedanke ich mich für alle, die zugeschaut haben. Und dann bis zum nächsten Video oder bis zum nächsten Stream. Ciao.